ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെയർ കെയർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലോവേറ ഒനിയൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം പോയി ഇതുണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ നല്ല സിൽക്കി സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അലോവേറ എടുത്തിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും മാക്സിമം തിന്നായിട്ട് മുറിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിന് ശേഷം ഈ സ്ലൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകും ഈ അലോവേറ വലിയ സംഭവം കേട്ടോ അലോവേറയിൽ ഒത്തിരി പ്രോട്ടിയോളൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ തലയോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് പുതിയ പുതിയ സെൽ ഹെയർ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു നല്ല കണ്ടീഷണർ ആയതുകൊണ്ട് മുടി നല്ല സിൽക്കി സോഫ്റ്റായി മാറുകയും ചെയ്യും ഈ അലോവേറയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള സാധനമാണ് അലോവേറ തലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ അലോവേറയുടെ ഈ വൈറ്റിഷ് പാട്ട് അതായത് ഈ ജെല്ലിഷ് പാട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ മുഖത്തൊക്കെ തേക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തരും മാത്രമല്ല ചിലർക്കൊക്കെ ഈ വെയ്റ്റ് ലോസിന് അലോവേറ ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ രാവിലെ വെറും വൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഈ മ്യൂക്കോ മ്യൂക്കസ് സാധനം എടുത്ത് തേൻ്റെ കൂടെ ചാലിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് വെയ്റ്റ് ലോസിനെന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണേലും നമ്മൾ ഈ അലോവേറ തലയിൽ തേക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ചെറിയ കന കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ടോ ഭയങ്കര കനക്കുറവ് അപ്പുറത്തെ വശം കാണാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ കനം കുറഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ച ആ തണ്ടിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി ഒരു പാൻ വെച്ച് പാനിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്കിതിനെ ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രീമിഷ് ലുക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ ഇത് അരക്കപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇനി എൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അലോവേറയുടെ ആ നടുഭാഗത്തെ ഭാഗമില്ലേ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്ത് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈ കോവയ്ക്ക വറുത്തെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം മലയാളിയോട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടക്കാലത്തായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലും അങ്ങനെ പല ഓയിലുകൾ വന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ പൂർവ്വാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചെത്തി വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും എല്ലാം നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി തലയിൽ ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് തിക്കും സ്ട്രോങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഉണ്ടാകാനേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ മുടിക്കകത്തൂടെ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ കയറി പോകുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ എത്ര സത്യമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ചിലർക്ക് എണ്ണയൊക്കെ തലയിൽ തേക്കുന്ന അലർജി ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും അത് തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് നമ്മളിതുപോലെ ചൂടാക്കിയെടുത്ത് എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ഓ താരതമ്യേനെ ഇല്ലായിരിക്കും കാരണം ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എനിക്ക് അലർജി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇത് പക്ഷേ എണ്ണ തല തേച്ചിട്ട് എനിക്ക് തുമ്മലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് പക്ഷേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അലർജിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷമേ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ്സും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സംഗതി ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന്
അപ്പം നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റാം വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും നമ്മൾ ഇതിനെ വറുത്തെടുത്തിട്ടേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ ഉണക്കച്ചുള്ളി പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അലോവേറ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഈ സാധനത്തിന് അതായത് ഈ പിഷിഡിനെ നമുക്കിനി ഈ ഓയിലിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് പതി ചെയ്ത് അരിച്ചങ്ങ് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓയില് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിലേക്ക് പോകുക അടുത്തത് സവോള എടുക്കുക ഒരു അര സവോള എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കുഞ്ഞുള്ളി എടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഒരു തരി പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വളരെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജ്യൂസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിലർക്കൊക്കെ ഈ സവോളയുടെ മണം പിടിക്കാത്തവരുണ്ട് ചിലർക്കത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിക്കൂടെ ഒരുപാട് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് ചെറിയുള്ളിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ബെനഫിറ്റ്സ് ഉള്ളത് സവോളയെക്കാളും ചെറിയുള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയുള്ളി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒനിയൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒനിയനിൽ ഒരുപാട് സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സൾഫർ നമ്മുടെ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അതിന് തിക്കും സ്ട്രോങ്ങും ആക്കാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒനിയന് കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയിലെ സ്കിന്നൊക്കെ അതായത് ഓട്ടിയിലെ സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ നല്ലതാകും അതുകൊണ്ട് ഹെയർ ലോസ് അതുപാട് ഒരുപാട് കുറയും ഒനിയൻ തലയിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും കൂട്ടും അതുവഴി ഹെയർ ഗ്രോത്തും കൂടും അപ്പോൾ മുടി നന്നായിട്ട് താഴ്ച വളരുകയും ചെയ്യും പൊഴിയുകയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒനിയൻ ജ്യൂസും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം രണ്ടും എടുത്തു ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മുടി നന്നായിട്ട് വകഞ്ഞിട്ട് തല ഓട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മസാജ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ തല കഴുകാവുള്ളൂ ഇനി തല കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും ഉപയോഗിച്ച് വേണം തല കഴുകാൻ അതിന് ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും നോ സൾഫേറ്റ് നോ പാരാബെൻസ് ആൻഡ് നല്ല മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമി ശ്രദ്ധിക്കുക സോ അത് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴി അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫീലിങ് നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വീതം ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ